Në kuadër të ditës evropianën të sigurisë në rrugë, me motor rrugë pa aksidente, sot Ministria Infrastrukturës në bashkëpunim me Departamentin për Siguri Rrugore si dhe Departamentin Automjetëve, kanë ofruar testimin e frenimin të automjetëve falas për qytetarët e Kosovës. Naturisht që janë munduar të promovojnë në faktin që mund të vozitët në përruk të Kosovës pashkaktuar aksidente, gjysësi në një ditë si kjo sotmja mund të diskutohet për atë se qëfar është bërë dhe qëfar mund të bëhet më mirë në të ardhmen. Pra ndaj, sot në studio kam fëtuar zëvëndës ministrin e Ministrisë Infrastrukturës, zotin Idris Elimaj, që një kosisht është kryesues i task forces për sigurit. Zotin Elimaj, mirë se erdhe. Mirë se të vëgjetëm. Dita sotme, dita evropiane sigurisë në rrugë, pra të regova që u bëtë estimi i frenimit, është të rëndësishme si dit dhe janë të rëndësishme aktivitetet e kësaj natyre për të organizuar nga Ministria për ju e një pjesë? Sigurisht që pra lemruat edhe juve sëtë ishte dita Evropiane sigurisë në rrugë, Ministria për strukturës duke qenë koshjent bi këtë rëndësit kësaj date, sëtë ka marë cave prime me simbolika dhe veçanta ku në nënkoptën se se edhe ne jemi për të fruar një sigurit për zgjeshme e si dhe mos një sigurit në trafikë në rrugor. Kështu që Ministria ka ushtëruar në dikimin e vetë dhe ka bëf tes gjithë qendrat të kontrolet teknikë në nivel në rang komtar, në rang vendi dhe shumit se janë përgjeshur pozitivisht dhe ka në fruar shërbime falas për gjithë ata qytetar, ata pjesë mars në komunikacion të cilët të kanë dëshirë me i verifiku, me i testu mekanizmin e frenimit. Kështu që edhe sëtë, praktikisht, dikun me zditë, Ministri më gjithë këmetin e tina ka shikuar përsa ofrimi këtë aktivitet, duke shikuar përsa ofrimi një testim të tjilë që është bërë në qender në kutrojë teknikë reforma në Prishtinë. Dhe aty përsa ofrimi është përqullë një mesaj, dajtë për dajtë nga Ministria që gjithë qytetarët të cilët janë pjesmas në kunesion të sigurohen, para pra kishë mjetët me të cilët participojnë në rrug të kenë gjendje të shëndosh teknike. Kështu që edhe njëherë për përsërisë që Ministri e Infrastrukturës sa i përket kampanjes ka bërë këtë bepremë që përmëndoj është hasur në në mirë kuptim nga qytetarët, nga pjesë marsën në komunikacion. Gjithësësi, me që da të gjendja si pas statistikave në përgjësi në vend nuk është shumë më mirë. Ju më të rëgua të detaje pakës më herët që krasim e vitin e kaluar si vjetë kemi më pak aksidente, por për sëri mbetet shumë për të bërë, shumë për të dëshiruar, se qëllimi është që të ketë sa më pak aksidente, ka që më te për aksidente me fatalitet. Në përgjithësi, si më ndoni ju si ministri që të kryon kushtë më të mira që të zvoglot numëri i aksidenteve në vend? Sigurisht që duke refruar raportet që në knarët gjithë nga evidencate policisë se Kosovës, numëri kështë numëri i aksidenteve krasimisht me 6 milionë i vitit që kuar ka rënë egzaksisht për 2.5 përqenë. Mirë, posito që ofte, ne jemi të shmirtarë të lajmë dhe po thuaj se të shpeshta ku lajmë ishte humbja jetëve në trafik kjo gjithësësi shesuse dhe prekupim i gjitha institucione vendore. Se është gjënë shumë papranushme që të humbë një jetë në komunikacion. Aksidentet manifestohen si shkaktari shumë faktorve, por faktorët më bazik, më kryesor, prekin në fushvëpërimin e Ministrisë tonë, që në këptën gjendja rrugës, aspekti teknik, gjendja teknike e mjetëve pjesëmarës në komunikacion, pas taj gjendja ose afsimi i shoferve, ose në gazve për patenë shoferë. Kështu që duke pasë për asu që gjithë këta komponentë i trajtën ose është fushve prem i Ministrisë Infrastrukturës, Ministria Infrastrukturës merë për siper që të fokusohet maksimalisht që këto gjithë të komponente të i premisaj në kuptimin e rritës cilësis si pjesë marzën të trafik që do të ketë si rezultat të edhe ullin e vdekshë mërisë së aksidentet me fatalitet. Unë i referohëm raporteve nga nga Policia Kosova, është është vërtet që numëri ka rënë për 2.5%, mirë po bëjnë edhe një mesaj të këtë qytetarët që gjendin nuk e kemi alarmate sa për flitet në për portalet në dryshme edhe në për media 
vendore se referuar nga vendet për rreth, po i referohemi në raportin e Sloveni ku gjendja e vdekshmërisë në 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 rrug në Sloveni është më keq se të ne. Mirë po të ne për shkak të rritjes së mundësive të përqimit mesazhit duke referuar televizioneve, komunikimeve në në internet, portaleve të tjera, informacioni më rrëdhën shpejt, prandaj si do qoftë është lajmi keq edhe për këtë shpremi keqare edhe Ministria e Infrastrukturës do të jep maksimumin në dhënjën e kontributit saj, në ullën e kësaj këti fenomeni të papranushëm shëshor. Gjithësëse ne do të informojmë sa artë këtë rastët të tila dhe dukshëm që mjaft shpesh ka lajme të tila kërvej falje të aksidenteve në trafik dhe të aksidenteve me fatalitet që fatkecisht gati-gati nuk shko një javë pa pasur të pak të një rast të tila. Por, për posë rrugve, kushtëve të rrugve që mund t'je një faktor, ju përmendet edhe faktore të tjerë, vedisimin e shoferve, apo ndoshta mësimin e tyre. Të din, të ngasin, si duhet dhe të njohin shenjat e komunikacionit, apo edhe të kenë vëturat në regull. Keni vrejtje të kontrolat teknike? Në për besoj që jeni të informuar se në Ministirën Infrastrukturës para sa ditë është ka themeluar një një sit të pasaqëm, respektisht një task force e cila e cila për të ashtuar për të arritur kredibilitetin dhe kompeticionin profesional është bërë një një sit për një mëdhë vetë është të përzirë që i bje kemi ekspert nga jashtë, të gjithë janë me titu i akademik të fushave të caktuar pikrës këtu në fushave dhe cilët do të kenë mundësi më dhe në kontributin më të mirë pra ndaj kë një sit qështë dje ka dalën të renë dhe ka bërë skanimin e një pjesë të caktuar të infrastruktuar të rrugëve në këtë rast ose thënë ma spesifikisht kë një sit e ka nda punën në katër sektor bazik të cilët kanë ndikim të drejt për drejt në rritën e sigurisë për gjeshme në rrugë dhe më thonë, ka për fazën e parë, rjafshën e parë, ka të majtë disa vizita, ku të delë në gjithë rjetin e rrugër të Kosovës, do të skanën, për nësë më thonë, do të inspektën, do të skanën, do të egzaminën komplet infrastrukturën rrugore, duke përfshirë nivelin e rrugëve, nivelin e kyqe, nivelin e rrëtheve, nivelin e kryqëzimeve, sinalistiken, horizontale, vertikale, dhe gjitha këto, pas ta javën e tretë, do të jetë javë analitike, edhe në qatë javë do të hartohen dy të rekomandime, binse, për sektojnë infrastrukturës rrugore. Javët në vijem ka për skanim, respektivisht ka për egzaminim aspektin teknik, respektivisht kontrolat teknike që në kuptën vëzhgjimin e gjithë mjetë e pjesë marse në rrugë dhe pas taj zbret të këqendrat kontrolat teknik të cilat kanë, si me thonë, përgjësi dhe autoritetin e dhe një certifikatav teknike për gjithë automjetet, respektivisht gjithë pjesë marse në komunikacion. Që do të të bëjmë edhe një shikim në detaj, mbi punën dhe detyrën konform autorizime, konform ligjit, se si e kanë kryjt dhe i tash dhe nëse shumë e vend për përmisim, prapë dhe tjetë pjesë e rekomandimeve për zgjeshme edhe rekomandimi për ngritin e cilësis, respektisht disiplinës në qendat e kontrolit teknik. Javët në vijem dhe tjetë skanimi, respektivisht inspektimi ose shikimi i kërejt transportit të otarë dhe të madrave, që i bje se gjithë fluksi madhë i avtobuzën në rastin konkret, a kanë kushte për ndalimin e stacionet saktuara, a hapën kralën si duhet, a respektojnë pikat që janë harmoni me licensën për të cëtë e ka licensën, a pa ndalojnë do si do këtë ju i për të ashtu, që që ne dhe të bëjmë një egzaminim detaj të transportit të utarë. Pas taj dhe të bëjmë inspektimin edhe të transportit të malra, që i bje se në rrugë të rëndë Kosovës, në kemi transport mala mjaftë mjaftë njëshëm, kemi transport i cili shvizohet transit nga vendet të fqinje, edhe ne do të kemi, do të bëjmë checkpointet duke i kontroluar transportin duke par për shemot, për marë si shemot një maunet se da të rasportën lënë djekë se a i ka pajisit të minimale për kundrë zjarit, a i ka gjithë pajisit që ka i kërkohet një transporteri profesional. 
Pastaj, sektori 4 është vizita që du t'i bëjmë qendra rajonale të patent shoferve. Respektivisht, do të shikojmë edhe autoshkollat, do të shikojmë prej autoshkollat bazë, apo kryon, apo bëhen orë teoriket mjaftushme, apo bëhet trajnimi praktik si duhet, si për nështohet projimit, apo mos po kemi ndikim të kë të këmbushja e projimive tja tja, dhe më thomë një farëformë do të bëjmë edhe një një kleksionim të gjitha dëna nga këtu kata sektor dhe si për fundim, kjo një sit do të hartoj disa rekomandime ku do të i adresohet institucioneve gjithse e si dhe mos Ministrisë i Prefekturës që në këto drejtime të bëjmë matë mirë në moshme respektisht të përmisaj, nëse ka vanë për përmisim gjithë punën e këtyre departamenteve në ngritin e që do të këndrebojt direk në ngritin e si uishtë përgjeshme në rrugë. Pra, i bje që ju keni dyshime konkrete në moskuar e në punëve si duhet në gjitha këto segmente që u përmendë. Shiko, vetë rezultati, vetë raportet që vinë se kemi aksidente dhe nga raportet e policisë shumitë se në rastë, mos të pragjukoj, se edhe edhe rekomandimi fundit të inisit dhe tjetë i njëjt, në ka arë si rezultat i i faktorit njëri. Në gjithë dërë thonë, faktori njëri është qelsi, po së përzaj, aspekti teknik i veturës është faktori njëri fajtorë për asujës se se ka bërë lërësimi si duhet, edhe se ka marrë në konsideratë aspekti në ullë teknik dhe me të ka marrë pjesë në komunikacion. Rëjëdhëmi është i bje që aj dëmëtën vetën dhe të tjetë, duke mos se reguluar teknikisht makinën ose po se pozoj me mos projektimi i shenjave. Kosova, nivelli i rrugën Kosovë për shqirë ato stradat është optimale si për. Jemi me kënëri e them që Kosova ose rjeti i rrugën Kosovë është me i mirë nga vendet të përreth, me i mirë se në Malzi, me i mirë se në Macedoni, me i mirë se në Serbi. Por kemi të bajmë këto me një direkt me faktorë njëri i cilë nuk i përshtatët, nuk i përshtatët nga asjen me rekomandimet me shenjat të trafikut se po të respektojnë shenjë trafikut, gjasët për aksident do tjenë minimale, ose ose, spaku, aksidentet nuk të manifestohen me vdekje. Përsysin, nësë orë e komandimit të ngasër makinën 60 në orë, dhe ti e të vishosh shpesin, normalisht që një aksident gjasët matë majanë me qenë fatal. Kështu që, një farëforë me jështë pëse ne dyshojmë, por për ta qesuar vetën, dhe për ta bërë një lëj verifikimi se Ministrinë Fesikturës ka bërë punën e vetë si duhet, ka thëmelua këtë task force, e cila varat shumë edhe nga puna dhe vlerësim bje ekspertet që vinë nga jashtë. Për sy se janë të fushës të aktura, janë profesionist dhe presmi një raport profesional edhe rekomandimi profesionale që kabinetit dhe të shtynë për para këto që ishte aty ku do të ndreqë. Kryesisht, aksidente më te për në numër më të matë kemi në sezonën verore kur rritet fluksi i veturave në trafiku në Kosovës dhe ndë njerë krejot bërshtipja që s'kemi rrug mjaftu e shumë për gjithat fluks veturash nuk e di nëse mund të amendojmë në këtë mënyrë apo jo si me ndoni të reguloni këtë qështje a ka një alternativ ose një mundësi për të ndikuar në këtë aspekt? është të vërtet Bili, me ndaj që ju shtepit mediatiki e kini bërgjë opinionit që të nëzirën në pak këtë të vërtet, që kemi në një priot gusht kohore, në muajnë gusht korek dhe gusht, kemi dy fishimin e pjesë marzve në trafik. Dy fishimin e mjetë të qakullusin trafik. Kurse, konstante kemi nivelli në rrugë. Që i bje, proporcionalisht, rritja pjesë marzve në komunikacion, i bje që për ashtë duhet të duhe të rritë edhe në numër eksidentëve, nëse referomi indeksit. Kështë që duhet të mërëmi në konsideratë, duhet të bëjmë tjere të opinioni publik, që dyvishimi i pjesmatës në komunikacion, si rëzat i mërgatës tonë, që respekt për gjitha ta, ndikonë dhejtë për dhejtë në rritin e njëmit të aksidentë. Pra ndaj, do të ishte mesaj më shumë për policinë i Kosovës, që në këtë prejullë kohore të jenë më shumë prezent, më shumë të jenë prezent preventive, se sa të kenë përsunim në më kapin e kundërvajse, por vetë prezenca e polisis në aksit saktuar rrugore, po e përqen një mesaj, për e sysë gjithë për smasë të komunikacion, po e mesajojnë një i tjetin, po e blindojnë, edhe më një parë forme, ata po dhëtë po zbresin nga ta quaj 
egzaltimi tyre për asy se ta vin nga, nga vende me shumë disiplin këtë fush dhe sikur kur, kur vi në, 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 në vendin e tyre për kash kohë shkurt të ta ndo një loj, një loj transformimi emocionale disi edhe, edhe vullna që më do shta dhe bëjnë shkelje ose bëjnë te kalime shpesisht e kështu më rralë kështu që unë këtë rast ju që duat ti me kuptoj ata por ne duat kryojmë prezenset tilt polisis në rrugë që që ata të ndikohen drejt për drejt edhe të ju përshtaten rekomandimeve që vinë nga shenjët e trafiku. Naturisht që po. Thua që veturat e vjetra nuk janë problem, sëpse është diskutuar gjatë për shumë vite dhe ka pas mëndime e jarë zakonisht ndryshme edhe nga zyrtarët shtetëror të Kosovës të profesionistët nëse duhet ketë të lejohen veturat e vjetra në Kosovë apo jo. Po flasim edhe në këtë kohë, kur mund të pritet brenda pak kohësh të ketë prurje të veturave më të vjetra se 8 vjetë në Kosovë, për shkak se Bashkimi Evropian, Gjermania, heqë nga përdorimi disa loje veturash për të mbrojtur ajre. Sigurisht që veturat e vjetra teknikisht qëndrojnë shumë rapa kashi veturave të reja të cilët të të cilët prodhuasit kanë kan ngritur aspektin teknik, them frenimin, mekanizmin drejtimit, ndryqimin e tja tjera. Êshtë mëse vedente që vetuat e vjetra janë pënges për, për rjedhen më, 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 më cilësorët të gjithë qakullimit rëguar, por në morëm i konsideratë dhe aspektin socioekonomik që të shuqëris, që dhe ata do të kenë mundësi, do të kenë dëshirën të kenë i vetur super tre, mirë po, uh, mirë mir por, uh, gjendja tyre ekonomike dhe të rëndë të shuzeni makinë e cila, e cila është e vjetër, është të vedente që kemi vetura me dalimen mosh 30 vjeqë, dhe është shume në tërshme të, 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 të dalimit manifestohet edhe në një ullit pasigurisë, para sujë se po e marë si shemull praktikë, Uh, shumisë në reaksidente kemi mos majtjet të distancës uh, mjaftushme. Që i bje se në qo se përbal keni makin të 2018 dhe pas sa është një makin e cila prapja respekton distancën si pas, uh, si pas ligjës është përsektuar, nëse a i frenon më rrëllëshëm nuk ka gjas një vetur e 30 uh, vjetër të ndaloj në ko, shu që të të remisht vjen të itur plasja. Prandaj është evidente kjo që, që ne do të kemi do t'i lutemi rritis se fuqisë ekonomikët të qytetarët tonë, rritis edhe mundësis më një indirekte të tyre që të, të arrindit të vetuat të reja. Kështë që kjo problem e, më një parforme vetë e, progresi, vetë zhvillimi ekonomik i gjithë qytetarët tonë i ndjerë nga trejku. Gjithë si që po, por ju loboni që e, të lejohen veturat e, më të vjetra në të futën Kosovë dhe të registron? Shiko, e, nëse kesë informacion në vendet të përndimore vetura shumë të vjetra investojnë të dhe kanë një shmemi interesant të lartë për shkak se e kanë një laj, një laj zisi quota i fenomeni i kujdesin dhe i vetura relikte të vjetra e all time e, sigurisht të ne atë këturë se kemi por sigurisht që në një farëforme do të bëjmë maksimumin që, që veturat e vjetra ti në shtrohën në regjimit më të fort në qendrat e kontrollit teknik, që i bie se pa marsisht sa djetë vjetë duar vjetër, nëse se ka mekanizmin e frenimit si duhet, mështë të certifikohet me dalë në rrugë. Ose nëse, ose nëse karoseria, ambalajji veturës, është i dëmëtuar tëllësisht, mështë të lejot me dalë në rrugë. Më një farë forme, keq ka mundu më ministria, mund me kërku disiplin, respektivisht një, një, loj, një loj presionin, kuptimin e certifikimit si në, me, dhe më thonë, sosht teknikisht në regullë, se ka me krejzimin e ndryqimit mirë, se i bje se vetuat 30 vjetë, edhe, edhe dritat fillojnë të korodohen, edhe nuk e këmërinë distancën e duhet në ndryqim. Dhe më thonë, mi farëforme, në keqë këmë i bëna, që edhe vetuat e vjetra, vjetra të jenë teknikisht të qëndrushme për të qenë pjesmarës të komunikacija. Gjësësi ka mjaftë për të folur për shka për fshihet në jo vetëm për këtë qështje, por në përgjësi për shmangi në aksidenteve në për rukte, rukte Kosovës. Kur folit për njerëzi që kanë mundësi më shpesht vëzitin në shtetë më zhvilluar ekonomikisht, kanë kujdes në rrug, ka zhvillimi shpicis apo hyrja në semafort kush, edhe nga kamera. Mund ketë 
për disa ndoshta të mendohet kjo është fantashkencë, por realisht mund të jetë e mundur ndoshta, mund të mendohet, projektohet e ndoshta shumë shpejt të kemi kamera në... Së kemi të bajmë këtu me fantashkencë, kusëva shumë pra një faze të dytë, se faza për ka qenë, ajo pas lukës e tashtë për mbyllja gjithë rjetit të rrugorë, perspektivisht gjithë akseve të autostradave, veri lindje jogë përëndim dhe pas përëndimit të autostradave, gjithë këj bugjet i cili ka qeni i fokusuar në ndërtimin e autostrada, në ndërtimin e rrugve, do të ngelet për ngritin e fëqis bugjetuar në mirë mbajti. Që i bje faza e rralës dhe tjetë investimin në mirë mbajti, në drejqim, në sinalizim, në shenjizim, në avancimin në kyqeve, në nga allë kyqet, nga fshatat në rrugët të rajonale, nacionale, në autostrat, e kështu mëra. Dhe më thonë, Ministria Prezentuose ka një fokus, që pasë përmbyllës se kësaj faze do të fokusohet kryesisht në gjithë një programi të detizuar mirë që do të minë banë këtë rruga, dhe rrugë, me shenjëzime, me sinjalizime, me gjitha, si që tashme parë. Përndaj, posë kësaj, unë jam i përmurat që edhe Policia Kosovës gjithmonë funksion të kapjes e kundarbajzve në pjesmarët në konecion ka ka filluar të operoj me ca kamera vëzhguse në vetura civile, ca dron, ka inqizuar nga lërësia me disa dron në disa pikja ku mësë shumë të janë manifestur aksidente, kërë që janë një mëri formash që teknologjia në i plëmëtën, që ne mund të ta kemi në kontrol të plot gjithë pjeshmasin të komunikacion edhe eventualisht edhe kundrëvajsit të kapën të ndëshkohen si pas ligjit. Gjithësësi, duke uruar më të mirën, unë të falendroj që e rëdhe sot, po besoj një erë tjetër të flasim akoma më të e për për i te, apo edhe për plane konkrete në drejtim të zhvillimit më të tjeshëm. Vishë nësi, falem dhejtë. Vishë nëndëruar, pa të mundësi të flasim me zëvëndës Ministrin e Infrastrukturës në Kosovë, zëtini Drizë Selimaj, dhe naturisht një tem për të rumbë laksuar, një bisedim për të rumbë laksuar dite në sotme, dita evropiane siguris në rrug që në Kosovë umbajt në në moton rrug pa aksidente. Ju është do një tjene i mene, ka rëfimat të tjera për të ardhur në bonbon, për tani është qasti për falenderime ndaj miqve të anafarist.